శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానం సృష్టించిన అనేక ఆవిష్కరణల్లో లాభాలు నష్టాలు ఉన్నట్లే సరోగసిలోనే ఉన్నాయి ఆరోగ్యం అనుబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలకు అదనంగా న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు ఎన్ని సమస్యలు ఎలా ఉన్నా పిల్లలు పుట్టే భాగ్యం లేని తల్లిదండ్రులకు ఇదు వరం తమ దేశాల్లో ఖరీదైన వ్యవహారం కావడం చట్టపరమైన నిబంధనల కారణంగా చాలా మంది విదేశీయులు సరోగేట్ మదర్ కోసం భారతదేశం వస్తూ ఉన్నారు ఇది ఏ స్థాయిలో ఉందంటే భారతదేశానికి ప్రపంచ ఊయలా అని ముద్దు పేరు పెట్టే రేంజ్ లో ఉంది అత్తె గర్భంతో శిశువు పుట్టిన తర్వాత ఎన్నో సమస్యలు అనారోగ్యం శిశువుకు తల్లిపాలు ఇతరత్ర జన్యుపరమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు వైద్యులు సరోగసి తల్లి శిశువును కన్న వెంటనే అసలు తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చివేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ తల్లికి భావోద్వేగాల సమస్య ఉండవచ్చని ఈ విధంగా జన్మించిన శిశువు సరోగసి తల్లి దగ్గర పెరగకపోవడం వల్ల తల్లిపాలు అందే అవకాశం ఉండదు సరోగసి ద్వారా జన్మించిన శిశువుల్లో కొందరి తల్లిదండ్రులు వేరుగా ఉండే అవకాశం ఉంది వైపు ఈ బిడ్డను విడదీసి వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు రెండో వైపు ఈ తల్లి విషయం ఏంటంటే ఆమెకి పాలు ఎక్కువైపోయి మళ్ళీ ఆ ఇంజక్షన్లన్నీ వాడి వాటిని తగ్గించుకునే పరిస్థితి ఒకవైపు ఇంకొక వైపు పా తల్లి పాలు ఎవరు పొందాలో వాళ్ళకి లేకుండా పోయే పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ తల్లి బిడ్డ ఇద్దరికీ కూడా నష్టము జరిగే పరిస్థితి ఒకటి ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం సరోగసి ద్వారా విధానంలో జన్మించిన శిశువుకు అండాలను లేదా శుక్రకణాలను భార్యాభర్తల్లో ఒకరు మాత్రమే దానం చేస్తే న్యాయపరమైన చిక్కుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది గర్భాధారణ సమయంలో అత్తె గర్భాన్ని మోస్తున్న మహిళకు శారీరక సమస్యలు రావచ్చు అత్తెకు గర్భాశయం అనే కాన్సెప్ట్ ఇండియాలో విజయవంతంగా నడుస్తున్నా ఇప్పటికీ చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ విధానం పట్ల చిన్న చూపు ఉంది సరోగసి ద్వారా పుట్టిన శిశువుల పట్ల సమాజం ప్రవర్తించే తీరుపై అనేక సందేహాలున్నాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే కపుల్స్ దే కెన్ గెట్ దర్ ఓన్ సారోగేట్స్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కల్ కానీ దే కెన్ గెట్ దర్ సారోగేట్స్ వాళ్ళని మేము టెస్ట్ చేసి వెదర్ దట్ సారోగేట్ ఈజ్ ఈజీ ఫిష్ ఇషీ ఫిట్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చూస్తాం ఫస్ట్ కొన్ని టెస్ట్స్ ఉంటాయి అంటే సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ అవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి బేసికలీ వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ అండ్ ఐడియలీ వన్ అంటే సారోగేట్కి ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ బర్త్ ఉండాలి దెన్ ఇట్ 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 ప్రూవ్స్ దట్ షీస్ ఫర్టైల్ అన్నట్టు భారతదేశంలో బిడ్డను కనడం తల్లి కావడం బాధ్యతల నిర్వహణ లాంటివి చాలా పవిత్రమైన వ్యవహారం కానీ విదేశాల్లో అలాంటి పరిస్థితి లేదు కొన్ని దేశాల్లో పిల్లల్ని కనేందుకు మహిళలు ఆసక్తి చూపడం లేదు అందాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఆశ ఇతరత్ర సమస్యల వల్ల సరోగసి వైపు మొక్కు చూపుతున్నారు విదేశాలలో సరోగసి తల్లి దొరకడం చాలా కష్టం ఒకవేళ దొరికినా ఖర్చు తడిసి మోపిడవుతుంది కఠినమైన చట్టాలు ఉన్నాయి అందుకే తేలిగ్గా అత్తె గర్భం దొరికే భారతదేశానికి వస్తున్నారు ఇక్కడ గర్భాన్ని అత్తెకు ఇవ్వటం ఒక వ్యాపారంగా సాగుతోంది ఇందులో ఏజెంట్లదే కీలక పాత్ర గర్భాల్ని అద్దెకిచ్చుకుంటూ డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ అదొక టూరిజం ప్యాకేజీ కింద పెట్టుకుని బతుకుదామా బేబీస్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకొని బతుకుదామా ఒకవేళ అదే సరైందైతే మరి ఏ దేశం ఎందుకని చేయట్లేదు అందుకని కమర్షియల్గా సరగసి అనేదాన్ని ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినప్పటికీ కమర్షియల్ సరగసి అనేదాన్ని నిషేధించాలి దేన్ని అనుమతించాలి అంటే నీ బంధువులు నీ రక్త బంధువులు ఎవరైనా నీకు వాలంటీర్గా స్వచ్ఛందంగా పైసా డబ్బులు లేకుండా నీ బాధ చూసి బిడ్డలు లేని వాళ్ళ బాధ చూసి వాళ్ళు ఇస్తామంటే అది వేరే సంగతి సరోగసి విధానంపై ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కో రకమైన నిబంధనలున్నాయి ఫ్రాన్స్ ఇటలీ ఐస్లాండ్ దేశాల్లో దీన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు ఆస్ట్రేలియా కెనడా హాంకాంగ్ హంగేరీ దేశాల్లో సరోగసి ద్వారా బిడ్డను కనవచ్చు కానీ డబ్బులు తీసుకుని సరోగసీకి పాల్పడటం నేరం ఇజ్రాయెల్లో ఒంటరిగా ఉండే మహిళలు వితంతువులు విడాకులు తీసుకున్న వారు మాత్రమే సరోగసీ విధానం ద్వారా బిడ్డను పొందేందుకు వీలవుతుంది ఈ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం రికార్డుల్లో నమోదు చేస్తారు పిల్లలు కనే వయసు దాటిపోవడం పని ఒత్తిడి నగరాల్లో ఉద్యోగాల నిర్వహణ ఇతరాత్ర కారణాల వల్ల అద్దె గర్భాలను ఆశ్రయించే వారి సంఖ్య ఏటేటా పెరిగిపోతూ ఉంది గర్భాన్నే అద్దెకు ఇస్తున్న వారిలో చాలా మంది సేవా దృక్పథం ఉన్నా ఇదొక వ్యాపారంగా మారుతూ ఉంది ఇందులో మరొక కోణం ఏంటంటే పెళ్లి కాని వారు కూడా గర్భాన్ని అద్దెకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు 
సరోగసి అనేది ఇండియాలో చిన్న సైజ్ ఇండస్ట్రీ గర్భాన్ని అత్తెకు ఇచ్చే పరిశ్రమకు ఇండియా కేంద్రంగా మారుతున్నట్లు ది సండే టెలిగ్రాఫ్ పత్రిక గతంలో వెల్లడించింది భారతదేశంలో ఇప్పుడు వెయ్యికి పైగా క్లినిక్లు బ్రిటిషర్లు తల్లిదండ్రులు కావటానికి సహాయం చేయడంలో స్పెషలైజేషన్ సాధించినట్లు సమాచారం బ్రిటన్లో వ్యాపార ప్రాతిపదికన గర్భం ధరించడం నిషేధం కావడంతో వారు భారత తల్లులపై ఆధారపడుతున్నారు గర్భాన్ని అతికి తీసుకోవడం ద్వారా తల్లిదండ్రులు కావాలనుకుంటున్న వారు మరే దేశం కంటే కూడా బ్రిటన్లో అత్యధికంగా ఉన్నారని సర్వేలో తేలింది చట్టాలు గాని మన దేశంలో సరగసికి అట్లాగే సరైన నిబంధనలు గానీ లేవు దాని వలన ఎక్కువ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ గురవుతున్న పరిస్థితి ఉంటోంది ఉదాహరణకు ఈ అద్దె తల్లులుగా ఎవరు ముందుకొస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ కారణంగా ఇబ్బందులు ఉన్నవాళ్ళు అప్పుల పాలు ఉన్నవాళ్ళు పిల్లల చదువుల కోసం అని లేకపోతే భర్తలు తాగుబోతులు అయ్యి వాళ్ళు పిల్లల్ని పోషించకపోతేనో ఇలాంటి కారణాల చేత రకరకాల కారణాల చేత అంటే ముఖ్యంగా పేదరికం కారణంగా ఈ అద్దె తల్లులు కావడానికి ఒప్పుకుంటున్నారు మన దేశంలో చాలా మంది సెలబ్రిటీలు ప్రముఖులు కూడా ఇదే బాట పడుతున్నారు బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ భార్య గౌరీ ఖాన్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ వైఫ్ కిరణ్ రావు టాలీవుడ్ లో మంచు లక్ష్మి లాంటి ప్రముఖులు సరోగసి ద్వారా మాతృత్వంలో ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు సరోగసికి సంబంధించి మన దేశంలో ప్రత్యేక చట్టాలేవీ లేవు ఈ వ్యవహారంపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరగడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది అయితే ఇవి కూడా పూర్తి స్థాయి అమలు జరగడం లేదు సంతానం కావాలనుకునే దంపతులు సరోగేట్ తల్లి మానసిక స్థితి సాధారణంగా ఉండాలి సరోకేట్ తల్లికి గర్భాన్ని మోసేందుకు అయ్యే పూర్తి స్థాయి ఖర్చును సంతానం కావాలనుకుంటున్న దంపతులు చెల్లించాలి ఈ ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా క్లినిక్ల వద్ద ఉండాలి ఒక కపుల్ నుంచి మీ ఐడియలీ ఏం చేస్తాము ఒక ఎగ్ తీస్తాము ఫీమేల్ కపుల్ నుంచి అండ్ మేల్ పార్ట్ నుంచి స్పోమ్స్ తీసేసి ఒక చిన్న ఎంబ్రియో వాళ్ళది జీన్స్ ఎంబ్రియో ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇది యూజువలీ గర్భాశయంలో పెరుగుతాయి వాళ్ళ బట్ ఆ లేడీకి గర్భాశయంలో పెరగటానికి ఛాన్సెస్ లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళ గర్భాశయంలో ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ జస్ట్ రెంటింగ్ అ ఓమ్ అండి ఫర్ ఫర్ నైన్ మంత్స్ ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ కూడా దంపతులు సరోకేట్ తల్లి మధ్యే కొనసాగాలి క్లినిక్లు కేవలం వైద్య సేవలకు మాత్రమే ఛార్జీలు తీసుకోవాలి సరోగేట్ గా వ్యవహరించే తల్లుల కోసం క్లినిక్లు ఎలాంటి ప్రకటనలు ఇవ్వకూడదు ముప్పై నలభై ఏళ్ల మధ్య వయస్సున్న వారు మాత్రమే సరోగేట్ తల్లిగా వ్యవహరించాలి సంతానం కావాల్సిన దంపతులకు జన్యు సంబంధం ఉన్నవారు లేనివారు కూడా ఈ పని చెయ్యొచ్చు ముగ్గురికి పైగా సంతానం ఉన్నవారు సరోగేట్ తల్లిగా వ్యవహరించడానికి వీల్లేదనే నిబంధనలు ఉన్నా వీటిని అమలు చేసే యంత్రాంగం ఏదీ లేదు విదేశీయులకు భారతీయ సరోగేట్ మదర్ను సమకూర్చే ముందు ఆయా దేశాల్లోని చట్టాలు జన్యుపరంగా తలెత్తే వివాదాలపై అవగాహన అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు బ్రిటన్ దంపతులు సరోగేసిని అద్దెకు తీసుకోవాలంటే సరోగేట్ మదర్కు పెళ్లి కాకూడదు లేదా వితంతువు అయి ఉండాలి అమెరికా చట్టం ప్రకారం వీర్య అండదాతల్లో ఎవరో ఒకరు ఆ దేశ పౌరులై ఉండాలి డిఎన్ఏ టెస్టులో సైతం అదే అంశం తేలాలి లేకుంటే అమెరికా పౌరసత్వం ఇవ్వరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకటి ఈరోజు జీవన శైలి వలన కానీ లేకపోతే రకరకాల ఒత్తిళ్ల ద్వారా కావడం వలన కానీ ముఖ్యంగా ఈ వంధ్యత్వము లేదా ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి పరిష్కార మార్గాలుగా ఇలాంటి వాటిని చూస్తున్నాం కానీ దాంతో పాటుగా వీటి పట్ల నిబంధనలు కానీ ఇవన్నీ కఠినంగా ఉండాలి గర్భం దానం చేయడం నేరం కాదు దాన్ని అమ్ముకోవడం నేరం అంటున్నారు న్యాయ నిపుణులు సరోగసీపై ఇండియన్ లా కమిషన్ లో చర్చలు జరుగుతున్నా దీనిపై ఇప్పటి వరకు ఏ చట్టాలు రూపొందించలేదు ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా ఆరు వేల క్లినిక్లు ఈ కృత్రిమ గర్భంపై వ్యాపారం చేస్తూ కోర్టులు వెనకేసుకుంటున్నాయి ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే కృత్రిమ గర్భాలను ప్రోత్సహిస్తున్న క్లినిక్లపై కఠిన చర్యలు తప్పకపోవచ్చంటున్నారు లాయర్లు స్పెషల్ ఫోకస్ లో ఇప్పుడు మరో షార్ట్ బ్రేక్ 